الناصريه في خدمه العتبه الحسينيه اهلا بكم البشير شو البشير شو اهلا بكم في اهلا بكم في البشير شو اهلا بكم اهلا بكم في البشير شو لعب معي اهلا بكم في البشير شو اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم في اهلا بكم في اهلا بكم اهلا بكم في اهلا بكم في From Latvia, Achun Bechum Fe Al Basir Show. Allah. هذا الاسبوع بمناسبة عيد ميلادي لأن الأسبوع اللي فات كان عيد ميلادي للي ناسي فهذا كان عيد ميلادي واللي ما جاب لي شغلة هم عيد ميلادي بعد عيد ميلادي ياخذ له شهر الاحتفالات مستمرة أما بالنسبة للأغنية اللي استخدمناها هسه واضح أنه أنا بايقها من راشد لقيت على يوتيوب ولكن ما زالت هناك فرصة للي يريد يسوي لي أغنية بعيد ميلادي كل المغنيين هاي دعوة للمغنيين وللجمهور اللي يريد يسوي لي أغنية بعيد ميلادي أنا مستعد أستقبلها وطلع الأسبوع الجاي ما عندي مشكلة فأي شخص متبرع أو غير متبرع يحب يهديني أغنية أنا بعدني جاي مش موعد أعطيكم رسائل دا بسمر تقدرون تتابعون برنامجكم الجمعة السادسة على قناة ديدا بالعربية وتقدرون تتواصلون ويانا على المواقع اللي موجودة جوا هنا وتقدرون دائما تدزون الفيديوهات اللي عندكم حتى نسولف بيها ونشوف شو عندكم ما عندكم و ايابا ايش حياكم ايابا اخوان قبل كل شيء قبل ما هاي خلينا ندخل بموضوع الحلقة <تصفيق> شمات حرام وعيب يعد الزيج العراقي من التقاليد العراقية الشعبية الموروثة من الحضارة الزيجاوية الواقعة في أسفل بلاد شرق المتوسط الغربي من شمال جنوب المحيط الهادي بس مولها عامري والزيج هو تجميع الشفتان مع اليد ثم اللسان قليلا ونفخ الهواء مما يتسبب التعرج الهوائي الحاصل بصوت طنان دال على الرفض القطعي الساخر والهازئ مع حفظ الألقاب طبعا في هذا الأسبوع المنصرم تم سماء دوي زيج في سماء العراق بقوة 9 درجات على مقياس ريختر خلف وراءه عددا من الأحداث الحافلة اللي رح نصب عليها بهاي الحلقة مع تحيات الشيخ الزقزاقي في معدنا غير احنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيج زيج الليلة جمعة زيج زيج الليلة جمعة زيج 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 تحية خاصة العصا الذاكرة وتحية خاصة للي صار مثل ما تلاحظون اخوان اني هالاسبوع اللي اختفيت بيه شوية سمنت لانه كنت اكل بروحي على خبر قلقنا كلنا الله شاهد خبر يهدد السمن الاهلي من التوتر خبر هم زين صار ويا الاسبوع اللي قعدنا بيه حتى عندنا مجال نطفر خبر عن حدث كفيل بان يغير الخارطة ويهدد الجميع اذا انتشر خبر اذا صار وياك راح تفقد تأثيرك بالمجتمع وما راح تقدر تقول انا موجود خبر من حق الناس ينزلون يتظاهرون ويحرقون تعارات على مودة خبر عن بوقة ما يسكت عليها نهائيا واللي يسكت عليها يبقى ياكل بروحه هذا الخبر هو اكيد ما راح اشترى من موضوع الفتح هذا الخبر هو القاء القبض على امرأة تشتري خ** والزلم بتسعين ورقة للتكل واحد في بغداد دقيقة هاي وش اسمه اصبر اصبر يقول لك دا اقول لك خاوي الزلم صارت للبيع بس الخبر ما كم مصدر رسمي سيدي متاكد؟ نعم متاكد قول والله والله سيدي متاكد متاكد؟ متاكد متاكد يعني نطمئن خلاص؟ <تصفيق> <تصفيق> واحد باقي والله العظيم بعد شو يسوي والله؟ 
Alhamdulillah syukur mak kecik asal apa? Mak kecik asal apa? Alhamdulillah. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Asal apa terat sedek? Mudah sedek? أفادت قيادة عمليات بغداد أن القوات الأمنية تقلت متاجر بالأعضاء البشرية وضبطت مواد منتهية الصلاحية بس الشباب أنت قاعد تحمل المنطقة الغلط السرقة مو فوق غير مكان ونزل نزل إيدك كل شيء يصير تحسبا يعني خلي إيدك دائما جوا ما تدري هواء طوب أصابة مثلا هلا هلا يقول لك لازمين ويا مواد منتهية الصلاحية، طبعا تنتهي الصلاحية، تلقاه قاصن وحاطن بعلاقة ويفتر. لك بابا هاي إذا واحد ضربك عليها شلاق أنت وياها تنتهي الصلاحية، مو إنه بقصوه ياخذوه. وإذا بعيد صلاحيتها وأنت جاي تمارس صلاحيتك بكامل قواها وسمعت صوت قوي خلاك تنهبط راح تنتهي الصلاحية. أنا بس مقهور على الزوج اللي راح يبيعوا له خصوة منتهية الصلاحية، هذا من يشدوا له إياه يروح مكيف يريد يرمي يطلع الرمي مالته طوز. انتهي الصلاحية. هاي العصابات اذا بقت بعد فتره حتى الحسبات تصير حسر علينا ما عندك خصوه تلعب بها يقوم ما عنده شغل يلعب باذانه والله عندي حسبه هاي 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 السرقات اللي لازم نحتاج عليها ونقطع شوارع ونقول لا هاي السرقات اللي نحرق تايرات ونحرق حتى روحنا على مودها لا خاف على بالكم تهمني سرقه اصوات الفتح ما ادري شنو انا يهمني الفتق اكثر من الفتح الفتح تحالف سياسي اذا فاز او خسر احنا ما ننتهي الصلاحيه بس الفتق اذا صار تجيب اللي يشد لك صلاحيه اما ما يسمى بسرقه الاصوات والتلاعب بالنتائج فهذا كلام مغرض ومؤامره على العراق وغير دقيق ومخصوص باصابع خارجيه واحنا ناس عندنا انزه عمليه انتخابيه بالكوكب وهاي اللي صارت هاي قبل كم يوم هاي انزه انتخابات من سنه 72 لليوم هذا كلامهم هم قالوا هو انتخابات ديمقراطيه وتعالوا شاركوا وهاي احسن انت... انا مو اني اطلعوا انتخبوا بكل طاقتكم ينبغي ان نذهب الى الانتخابات الخروج لاجل تغيير على الناخب ان يذهب ويحدد وي... وي... خياراته ويصحح خيارات الخاضعين اطلعوا الى يوم الانتخاب بقوه المشاركه الواسعه في الانتخابات رسالتي الى الشعب العراقي رسالتي الى امه الحشد صندوق الاقتراع هو الحل السلمي الوحيد العرس الانتخاب القادم يجب ان يكون حقيقي وجدي نعم. وكل العراقيين يشاركون بقوه بهذا ال... نعم لذلك العراقيين اخرجوا وانتخبوا وغير الواقع الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد جهاد جهاد شو شكو؟ راح يقصون صلاحياتنا شكو؟ ايش صار؟ وانا كنت مسافر ترى والله ما ادري ايش صار ايش صار؟ اجا امي اجر سلاحي شو اسوي؟ واحد من برا محتاج تبرع مال دم راح يصيح امساك اشرب الماء وعجل الدنيا ظهر شكو شكو الله اكبر الله اكبر الله اكبر ندعوكم للخروج جميعا الى الانتخابات يابا يابا بس على كيفكم صاروا يتحمون هوايه انتم اجراءاتكم الامنيه صاروا اوفر مو هيك طلع الفيديو عاد ما بيش ارجع 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 يلا ارجع ارجع طلع الرجال يدعو للمشاركه بالانتخابات بالجامع عادي ما بيش اذا الجامع تدعو للمشاركه بالانتخابات المفروض ايش كان تسوي تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر حبيبي هسه ندري الاوقاف محاصصه سياسيه بس لا تدخلون دين بالسياسه الجامع شغله دين والدعوه للانتخابات شغل مفوضيه هذا خالي وهي احسن مفوضيه أحلى مفوضي فدوى ربك جليل شلون إجانا تقرير منتصف النهار فتح نفسنا على الغداء حتى الصناديق مال هالسنة وأحلى وأرتب تحس صندوق خريج شوف حتى شلون منسق الألوان جايبهن شلون مضبوطات المهم اللي ريد نوصل له كلهم قالوا واجتمعوا ودعوا الناس للعملية الديمقراطية والتصويت والانتخاب وما شاء الله كانت حملة إعلامية كلش ذكية بحيث الوجوه التسويقية مالتها هادي وقيس ونوري والسيد ما شاء الله وهنا الناس اقتنعت بسبب هذه الجهود المضنية جدا اقتنعوا بالانتخابات وفعلا اجى يوم العرس الانتخابي
يتقدم السيد رئيس جمهورية العراق برهم صالح للإدلاء بصوته في الانتخابات العراقية يحيي الجماهير ويليه السيد مصطفى الكاظمي يتقدم نحو المركز الانتخابي ويوقفه الشرطي يقول له يجب تفتيشك الآن أكو واحد طفر أكو واحد طفر شنو السالفة الدولة دي يطبون بدون تفتيش وها هو المزفتها يترجل من السيارة الآن ويستقبلونه بالشوكليت آه نعم بالشوكليت يبدو أنهم لا يميزون بين العرس الانتخابي وبين حفلة الطهور ما أنه أسيد فالح الفياض ينظر إلى الورقة الانتخابية باعتقاده أنها من طعام يختار التشيز برجر أو ماذا يختار من إنه عادل عبد المهدي يمارس العملية الديمقراطية ما شاء الله وهو ينتظر الانتخاب بدل انتظار المحاكمة كذلك نور المالكي يسلم على عادل عبد المهدي يعني نعم إنه ينظر إلى عادل عبد المهدي بكل ود وبكل حب ويرفع يده وعادل عبد المهدي يرفع يده ايضا واللي بصف عادل عبد المهدي هم يرفع يده ايضا ما شاء الله عرس انتخابي جميل وديمقراطي وسعيد وعادل عبد المهدي وين بطاقتي يا معودين شنو السالفه البطاقه ها هياتها الله الله بعد ديمقراطيه شوفوا التداول السلمي للسلطه شوفوا الاحتكام للصندوق راح ان من الديمقراطية الجميلة الله الله دقلي موسيقى خلي أجانس ويا الموضوع دقلي الله لاحظ عادل عبد المهدي اللي مارس ويا المتظاهرين كل أساليب القمع الدكتاتورية أم جاي يمارس العملية الديمقراطية الله هاي بمكان مشهور السجن بالمحكمة على الأقل هو المالكي الله عروس انتخابي وكل مكيفة والحمد لله والصلاة على ما على ما شكو شك لا صار ما لازم طب لنا شكو لا شكو لا عيد الفهد شكو لا سيدي عاد تعرج بحروش شكو لا سيدي من العاد شكو شكو السلم الاهلي ولا انتخابات سيدي ايش بيه فقط صلاحيته ايش بيه السالفه ما تدري ايش تشاف رفض زعيم تحالف الفتح هادي العامري نتائج الانتخابات التشريعية ووصفها بالمفبركة وقال العامري في بيان مقتضب إنه لا يقبل بهذه النتائج مهما كان الثمن وسيدافع عن أصوات المرشحين والناخبين بكل قوة على حد تعبيره ما ستؤول إليه أي ظروف حقيقة تكون فوضية الانتخابات هي المسؤولة عن كل ما يحدث من الذي سبب الإرباك وتهديد السلم المجتمعي؟ مفوضية المفوضية غير مؤهلة ستحدث المفوضية بهذه الطريقة فوضى شعبية عارمة من الآن أمام منزلق خطير هذا المنزلق وضعته بالمفوضية جدد الإطار التنسيقي للقوى الشيعية رفضه لنتائج الانتخابات محذرا من تعرض السلم الأهلي للخطر إذا ما تم المضي بتلك النتائج مشيرا إلى أن المضي بتلك النتائج يهدد بتعريض السلم الأهلي للخطر يا يا برجع ارجع هذول هذول اطار التنسيق هذول فارغين ارجع عمالي شيء صدق والله هذول افرغ من 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 ايش ما الجزائري هذا الجزائري اللي تخلوه على اساس بتهم مخله بالمدري شنو المهم ليش السلم الاهلي بخطر شنو المالك راح يرجع يعني السنوات الفاتن كلهن دني حروب وطائفيه وداعش وميليشيات وصاك وكتائب والسلم الاهلي ما كان بخطر واللي راح يجي اسوء منهن كلهن ها شنو منو ايش قال حسام منو لا لحظه هذا الامان مالتكم هيجي هيجي وانا صار 10 سنوات برا يعني اذا الشغله حيل احنا نشتغل ويا صلاح العربا ويسوي تقارير على الشلغم ايش بيهم يحضرون بالسلم الاهلي شو صلاحياتنا موجوده والحمد لله والشكر انا اللي اعرفه الزبابيق كل ما تهدد مصالحهم يطلعون يحكون ثلاث شغلات السلم الاهلي والذهاب الى الفراغ والوقوع في هوة المجهول فاطلعوا لي بالنظيف ايش صار بالولائين بهاي الانتخابات احد جرهم بزيج شمرهم في هوة المجهول لا سمح الله حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا المستقلون ب 38 مقعدا ومثلها لتحالف تقدم أما بالنسبة لكتلة دولة القانون فحصلت على 35 مقعدا الحزب الديمقراطي الكردستاني 33 مقعدا حزب الفت حصل على 16 مقعدا تلاه عزم ب 12 مقعدا و 9 مقاعد لحركة امتداد تحالفات تحصل كل منهم على مقعد واحد قادمون الجماهير الوطنية تحالف في الامال الوطني حقوق حركه وعي يعتبر حزب ناشئ نسبه للماكينات العملاقه للكيانات التقليديه تمام ولا لا مقعد ولا مقعد تمام خسروا 
خسروا خسروا والله احلى انتخابات والله والله العظيم شكرا للمفوضيه شكرا للحكومه شكرا للكاظمي شكرا للقوات الامنيه شكرا للي راح يصيرون بالقوات الامنيه ورا عشر سنوات شكرا لعصا الذاكره او عصا الذاكره ترى هذا الفلاش اللي بيه النتائج يعني لا عباركم فد شيء معقد ترى عصا الذاكره فلاش هذا اللي يحطوه بالحاسبات هناك وينقلون هذا عصا الذاكره شكرا لجهاز البيكوز شكرا للوسط الناقل شكرا للاستماره 41 حظنا للاستماره 41 مو بس شكرا شكرا لاي واحد ما انتخب الفتح ولا انتخب واحد على اساس هو مستقل بس ويا الفتح شو اسمه هذا شنو سن سند بعدين نفهم هذا الموضوع شنو دشوفه للصندوق شوفه صدق الله باع باع للصندوق شوفه. يعني المصمم اللي صمم الصندوق ارتد الزلي ونامي علمهم يسوون فيديوهات الصندوق بي بي كيرفات تغريني انتخب شكرا للجميع شكرا للسيد مقتدى بانه جاي يسوي جاي يسقي الوايرات واللي ما افتهم معنى هاي مال سجل الوايرات فهاي بيها معنى فلسفي عميق هذول اللي قعدوا يصنفون يا ابع السيد راح ينت الكهرباء ديرش الوايرات لا حبيبي اكو معنى انتم ما افتهمتوا السيد هنا ديرش التيار بالماء والمي سر الحياه يعني السيد اعاد الحياه للتيار يا رب يا اخي خرب عرضي يا اخي والله العظيم ما افتهم اني الحلقه اني الحلقه اني الحلقه خلاص اني الحلقه ما عندنا عقد لازم نخلص. يا والله افتهم والله افتهم والله افتهم. عاشت ايدك سيد عقلك يشتغل والله العظيم خوش صوره مالك علاقه. وهنا ما دام اجى طار النتائج اللي اخذناهم بفقره الاكس قبل الانتخابات كان عددهم 18 مرشح. اللي فاز منهم خمسه. واللي ندقلهم ببرنامج وبالانتخابات اكس 13 يعني بنسبه اكثر من 70% تقريبا مقاربه نسبه المقاطعه. وبهاي المناسبه نحب ايضا نبارك لياسر صخير على بيته الجديد بس 14 مليار ترى هواي على بيت. ما ادري غالبيك ما ادري فلوسك هواي بس عادي انا اعرف انتم من زمان تحبون البيوت الفارهه في طويريج ومناطق اخرى. عود لا تنسى تحط مخله بالحديقه. المهم يعني التمر يجيب يعني فال زين <تصفيق> وبالنسبه لحقوق واحسن نمونه فانا هنا عندي فضيحه لكم بلشت بها قبل الانتخابات وهسه تاكدت كل حدث يصير بالعراق الكتائب يصعدون ترند بتويتر 50 100 الف تغريده ويقول لك دوله جمهور المقاومه قبل الانتخابات سوينا تصويت بصفحتنا على حسين مونس اجونا اكثر من 250 الف اكونت صوتوا له 250 الف يعني حصل له 25 مقعد وياه عباس الزبوق يصير رئيس برلمان 250 دوله بس اللي بتويتر المفروض اكو بعد بالواقع اكثر يعني المفروض حسين نمونه واحده يشكل حكومه ويصير الكتله الزقزاقيه الاكثر زقزاقا لكن بالحقيقه انا هنا طلعت في الحلقه الثانيه بتقرير رقمي وقلت هذول بوتات هم قالوا لا مو بوتات اللي صوتوا لحسين نمونه هم جمهور المقاومه هسه من الكذاب من هو اللي يغشكم؟ منو الناصح الامين وياكم؟ من منو؟ 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 صفقوا لي صفقوا لي صفقوا لي شوية اريد ان غرب ذاتي شوية اللهم لا شماتة اللهم لا شماتة عيني ما تماتة كرسي واحد الفتح كله 16 بس لا يا بس هاي السالفة راد لها اغنية هذا لو ما لشمت بيهم بالحكي واحدة لا لا نسينا الراحة من يوم العرف ناكو واخيرا رحت ولي الله وياك نسينا نسينا الراحة من يوم من يوم العرف ناكو واخيرا رحت واللي الله وياك خسرت واحنا الشما ترقص بفرقاك كرهنا ارواحنا من جربيناك يا ويلي يا ويلي يا ويلي مشيت بين شيخ وملذين 
ذوقي وطن رزال يشيل وجاري بوك صبح وليل ويا يا با يا يا با يا يا با يا يا با يا ذيل شبيا ما جرعك وكل الشام تب وضعك على شعبي وطوق كتله علي سيوف مستله اخيرا فشت الشله يا ذيل اللي تتبع اشراك بعدك بالواق استاد كافي روح من بغداد طعم الفوز ما ضقته ابا وعذيك اشوف انك ذيل وكلها كارهته اوي اوي مشيت ذيل يهضم الذيل لوقي وطن رزال يشيل وجاري بوك صبح وليل اهلا بكم مرة اخرى. نستمر بسرد القصة اللي صار بالايام اللي فاتت خاصة اللي كان مشغول وما اعرف ايش صار ولا هذا اللي صار. طلعوا الولائيين يقولوا لك السلم الاهلي تهدد. قبل الانتخابات تطلع تتظاهر عليهم يقول لك ليش تتظاهر؟ خل نحتكم للصندوق. احلى صندوق والله. احلى مفوضية. وين الصندوق؟ باع باع صدق ربك. صدق الرب باع اللون الحليبي شلون طالع يخبل الحليبي والازرق. الناس راحت للصندوق. اللي مقتنعين يعني راحوا للصندوق هذا اللي شك شك طلعوا الزبابيق يقول لك السلم الاهلي في خطر السلم الاهلي شو العلاقه؟ منو مهدده؟ يعني انت باللي قاعد تتعشى تضرب لوبيا وطماطيه كل شيء ماكو فجاه تصير مهدد لانه حسين نمونه خسر بالانتخابات انت قاعد تبني مستقبلك سمول بزنس مفتح وبعدك مشروع جديد يا الله طابوقه طابوقه دعفوره دعفوره فجاه تلقى روحك بتهدد ولازم تبيع المشروع وتطفر لان عباس الزبوق ما فاز بالليل جاي تمارس حقوق الزوجيه بكامل الصلاحيه وعن النص لازم تلم الامور وتهج بليله ظلمه يا بليش تحالف الفتح طارت صلاحيتهم انا شالي خل اكمل وقتك هسه شو نسوي يعني شو س... نلغي الانتخابات ن... لو 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 بعد ما نتعشى لوبيا لو نعوف صلاحياتنا لو ش... شنو الحل من وجهه نظر فرقه الزبابيك الحل الوحيد العد والفرز اليدوي الشامل عيد العد والفرز اليدوي عيدوا غصبا عليكم لا يصير الطلب إعادة انتخابات ترى على المفوضية أن إيه. تأخذ بنظر إيه. الاعتبار أنه هنالك طريقة لإقناع الجميع وهو عملية الفرز اليدوي اللي اليدوي هو اللعب لعبته أكثر طبعا. لكن اليوم بدأت اللعبة عندما تقرروا أنه ماكو يدوي يا ب... الزبابيق يقول لك أكو تلاعب يعني أحد لعب بال... إحنا ما متأكدين موضوع التلاعب بصراحة إذا الزبابيق دي يشوفون صار تلاعب فإحنا ما حسينا وهذا شيء يعنيهم ولا يعنينا بس تريدون ورا كل هذا الجهد والشغل والتقنيع والصرف اللي صرفناه على مود العرس الانتخابي إنه بنرجع اليدوي لن نقبل ولن نسمح لأن إذا رجعنا اليدوي السلم الأهلي راح يتهدد من صدق هاي المرة راح يصير انفصال سياسي وراح نرجع للأزرق الحبر الانتخابي مرة أخرى لا معقولة المفوضية هي وأجهزتها تعوفها قاعدة هيك وتروح تسوي يده وتسكت تسكت هم تجي عليك شو مزهرية أنا حاطين هنا شو دتبا خالد السراي اطلع يلا اطلع اطلع يعلمك علي يدوي اطلع بس هنا بس هنا استجابت أحسن مفوضية على سطح الأرض والاستاذ جليل الاستاذ جليل مشكورا حيث قام متبرعا لمطلب الفتح باعاده اليدوي وسووا يدوي لعدد من المحطات وطلعت النتيجه نفسها الولائيين خسرانين خلاص جيم اوفر ما بيشي يا اخي روحوا للمعارضه 
واقعدوا راقبوا الاداء الحكومي وانتظروا فرصتكم وراء اربع سنين ابنوا جمهور و... والانتخابات القادمه ان شاء الله بتنافس ديمقراطي حر شفاف تاخذوا المقاعد اكثر هالمره 14 ما ادري 16 انتخابات الجايه ان شاء الله تصيرون سبعه ان شاء الله كم سلام مو هذا التنافس الديمقراطي والتغيير الديمقراطي اللي قلتوا عليه واي واي جمهوركم واحنا الواقع المواقع ايش اسوي لكم بعد اقبلوا النتائج وطلعوا يقولوا لنا ليش خسرتوا ليش لا لا حقوق مو فتح لا لا حقوق مو فتح حقوق مو فتح فتح على الان على الراس بس احنا حقوق اكبر الخسران حقوق شنو متاملين 20 مقعد احنا متامر علينا هي مؤامرة الانتخابات الحالية مؤامرة حلبوسية برزانية لسبب مع الكاظمي النتيجة من عندها شنو؟ ابعاد هذه القوة مؤامرة خارجية بالتواطؤ مع الداخل حدفها الوحيد وضعت يدها بيد الشيطان من أجل الحصول على مكاسب وإزالة منظومة الحي الشعبي ومضلاتي السياسية إذا نعرف التيار الصدر شنو توجهه والحلبوسة شنو توجهه راح نوصل النتيجة بأن أكو تزوير مركزي من جهات خارجية تريد تدعم هاي الكتلتين لأن هاي الكتلتين تتبنى مشروع حل الحشد الشعبي باختصار يعني. يا يا. التيار الصدري والحلبوسي المؤامرة برزانية م. كاظمية حلبوسية يا أخي يا اخي والله بزعت والله العظيم بزعت والله العظيم نفس انه كن اي مؤامره ايش ايش المؤامره شو تعبانه هالمره حيل المؤامره قبل المؤامره تكتبها شبرين الصهيو سعو امريكي سعو امريكيه تقابلها المؤامره التركو صهيو سعو قطرائيلي هسه المؤامره قام يسويها الكاظم وبرزاني والحلبوسي وهاي افتهم من عندها وحده من الاثنين لو سوق التامر خرط لو انتم قل حجمكم لدرجه الحلبوسي قام يتامر عليكم. <تصفيق> يا اخي شو هالكلاوات هاي؟ هسه اروحوا معارضه وراقبوا الاداء الحكومي. باوا على الحكومه طبت طلعت آه الحكومه قرت قانون عارضوا انتم ما 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 نقبل ما نقبل ما بيش انتم مو مانعين؟ مانعوا بالبرلمان يا اخي. صح المناصب والمدراء العامين وهاي راح تطيروا فلوس بعد ماكو عقود ماكو بس ما بيشي اكسبوا الناس. غريبه يا اخي والله. الناس اهم لو الفلوس بعد شنو مؤامره على الحشد؟ الحشد شو العلاقه؟ عباس الزبوق انت شهيد بالحشد؟ كم مره مستشهد جاي نفتهم؟ غير مهزله هاي عباس ما يصير نائب نتهدد عبد الامير الدبي ما يصير نائب الحشد يتهدد يابا واذا ما صرت واذا ما صرت نائب انا مواطن ارد اعيش حياتي بامان وامارس حقوق الزوجيه بكامل صلاحياتي شو علي بيكم اتهدد؟ 2900 مرشح خسر بهاي الانتخابات لا دائرة البريد تهددت ولا مديرية كري الأنهار ولا قسم العدادات بمحطة ماء الشنافية بخطر الحياة مستمرة عادي هاي سارة يا دعلاوي فشلت بالانتخابات قعدت وسكتت لا هددت أحد بالسلاح خطية ولا سو... رغم خبراتها الحربية وتعطشها لساحات القتال بس ما تريد تهدد السلم الأهلي البنية متصالحة ويا روحها فاشلة بالانتخابات لا مؤامرة علي من مؤامر بعد بس يقول لك داعي شاركت بالانتخابات يقول في كركوك حصران مجموعة من الدواعش انصرفت لهم بطاقات بايومترية وذهبوا إلى التصويت كارثة هذه هذه كارثة لن تختفر هسه الجماعة ليش ساكتين في كركوك تجي مجاميع من داعش تصوت للحزب الديمقراطي الكردستاني هذا ما أنا قلته الاتحاد الكردستاني عنده بالدليل المثبت يعني الصور هاي وحدة وحدة من المؤاخذات استاذ أنا قاطك قلقني والله يعني ما اعرف بس اكو هواي خطوط بحيث بدار ده ركز بحجك ما اقدر ده اشوف خيوط معلقه فارد اجي اتمرجح بالقاط شنو استاذ والرباط يخبل ما شاء الله صلوات على محمد انا اقول لك ليش ساكتين استاذ لانه سالفه مبينه كذب داعش لو مشاركه بالانتخابات كان فاز المالكي بالكتله الاكبر <تصفيق> من باب رد الجميل يعني يعني بزمن الناس اخذوا ثلاث محافظات وسجون وبنوق واليات واسلحه خو ما يبخلون عليه بصواتهم لا سامح الله اول دوله قدرت جماعه ارهابيه تسويها لنفسها بالعراق صارت بزمن المالك ما تشوف شعار بهاي الانتخابات سنه استعيدوا هاي دوله في العراق والشام استاذ الله انت بس تخيل احنا من دون العالم الجماعات الارهابيه المتطرفه دينيا عندنا تؤمن بالانتخابات والديمقراطيه والتغيير الشفاف عن طريق الصندوق ومن الداخل ويروح ينتخب ما يدور مجلس الشورى أه أه وين رايح تفجر نفسك ان شاء الله؟ لا والله بدي افجر صوتي بالصندوق احلى صندوق والله صدق الله صدق الله استاذ وين رايح؟ 
تزرع عبوة لا راح ازرع مشاركتي للتغيير من الداخل الزبابيق بعد لهم شوية يسوون الانتخابات عملية ارهابية لان خسروا وانهاروا بعد ما يعرفش يحجون للأسف في الأيام الماضية كانت قضية الانتخابات أو العملية الانتخابية هي تقريبا عملية إرهابية ويجب أن تحكم عليها بمادة أربعة إرهاب لجميع من شارك في هذه العملية التي هي دمرت وضربت جميع آمال العراق وأحلام العراقيين لو ترك الأمر إلى الشعب العراقي لما وصل إلى هذا الاقتتال إلى هذه العمل هذه النتيجة المخجلة واقعا أنه مو عملية انتخابية وإنما عملية أرهابية شيخنا بس عفوا أنت مشتبه ترى ثار الله ما فازوا بالانتخابات <تصفيق> تفسناوي خسار لا عفية لا العراق فقد أحد رجالات اللي ما لهم داعي ترى الفتح انطق وزيج ناشف مو حزام ناشف شيخنا مو هاي العملية الإرهابية نفسها اللي كتر روحة عليها هذا العامري وقيس الخزع عليه ونمونة واللي ما يشارك بالانتخابات فهو في معسكر الباطل ويريد محاربة معسكر الحق شيخ يعني اهدى شوية روح على هذا الاوردر شوف شلون بده يطلع وتعلم من عنده اشياء هذا قاعد يقول ترى خرط. اما السبب الاخر لخساره الفتح وجماعتهم بالانتخابات فكان لكن الحشد وبعد كل ما قدمه في الدفاع عن الوطن والمقدسات فقد حرم اليوم من ممارسه ابسط حق من حقوق الا وهو التصويت الانتخابي بذرائع وهي بعد ان تكالبت عليه الجهات الخارجيه بمعيه اطراف سياسيه مدعومة من قبل أمريكا ودول الخليج لم تأتي الأسماء من هيئة الحشد لأسباب أمنية باعتبار أنه السيرفرات وقاعدة البيانات التي تسلم إلى المفوضية هي ليست في العراق لا. بل خارج العراق وبالتالي يسجل خرقا أمنيا على هذا الكيان المهم والضروري الذي حورب من قبل هذه الدول يا طلابة الحشد واستهداف الحشد يا أي شيء يسويه المواطن العراقي ما يعجبهم يسوي استهداف للحشد تظاهرات بتشري اللي الناس جاي تتكتل ليش تستهدفون الحشد؟ ليش؟ بابا العالم جاي تنكتل واحنا ضايجين ما حد يم الحشد، لا انت مستهدفين يا عمي والله ما معقوله بلد كامل بلد كامل يوقف تكرج لان في جهاز امني والجهاز الامني وظيفته يحمي البلد مو يوميا البلد متهدد من وراه. 40 مليون مواطن حياتهم واقفه لان اكو هيئه يمثلها قيس وابو الاء وحيدر البرزنتش واحمد عبد الساده ضايجين لان خسروا بالانتخابات. احسن انتخابات والله. احلى انتخابات صدق العصا الذاكره اما هاي المعلومه ما لاكو سيرفرات بالانتخابات خارج العراق فاحب اقول لكم خريط ايش عجب ذيك الانتخابات الفتح فازوا اذا سيرفرات بالامارات وخارج العراق المحطات بعموم العراق تدز النتائج لبغداد عن طريق القمر الصناعي والسيرفر ببغداد واللي ما توصل بسبب الزخم الفلاش نفسه يقف البكيس امن ويروح لبغداد ماكو اي سيرفرات بالامارات ولا بعبادان ولا هم يحزنون والجهة اللي ما خلت الحشد ينزل بالتصويت الخاص هم هيئة الحشد لأن هذا الشيء ركزوا وياي هذا مهم جدا هذا الشيء يحتاج منهم يقدمون الداتا الداتا بيس مال الحشد للحكومة حتى يعرفون ايش قد عندهم أصوات وش راح ينتخبون وإذا قدموهن راح ينكشف حجم الأسماء الوهمية والفضائيين اللي ياخذون براسهم رواتب وهذا الموضوع كنا به الموسم الفات اجتهم الحكومة قبل الانتخابات يابا جيبوا أسماء الحشد خلينا نخليها بالتصويت الخاص ها اسماء الحشد ها عيب لا عيب تطلب مني ايش طلب؟ لا احنا ما بيناتنا ثقه استاذ انا ما جاي اطلب من عندك صور نودز اسماء الحشد حبيبي واني دوله انا الحكومه فرد اعرف اسماء الحشد حتى المفوضيه تعرف تصرف لهم هالسوالف وتخليهم تصويت خاص احنا نخلي الحشد يصوتون بالتصويت العام ابو الاء نصوت بالعام مو اي نصوت بالعام ها الخاص مغلق فاذا اكو احد ما خلى الحشد يصوت بالتصويت الخاص فهم قادة الحشد نفسهم قيس الخزع عليه وهذولا لأنه إذا وصلت الأسماء للحكومة الوزير المالية أعتقد كانت راح تصير مشاكل فيما يتعلق بالفلوس أما هاي سالفة أنه والله يتهدد و... ولا وإحنا ما نريد ننطي الأسماء قدام العامة لأنه راح تصير تهديد أمني للحشد فحبيبي أنت ناطيها الحكومة العراقية ما ناطيها البنجلاديش مدري است... است... غانا السبب الآخر لخساره الحلوق هو العراقي خلق ضيق
ألفية جهاز يتعطل في بغداد الإنسان العراقي ملول يروح مرة ما يقدر يرجع ثاني مرة من حقه نعم. نعم. هذه ف... هذه اللي سببتها المفوضية سببها المفوضية لماذا ألفية جهاز يتعطل في وقت الذروة بالأول الحضور ليش زين ليش وراها ما تعطلت ليش زين العراقي تعرف ضيق النفس هي جاي جو رجع لماذا مؤامرة أكيد ترى من تشوفهم يحشون كلهم نفس الحكي مو عبالكم هذا اوردر متوزع عليهم لا لا هذا رايهم الخاص بس شنو يصير التوارد بالافكار وهسه اكتشفنا ويا الزبابيق انه الفتح والكتاب خسروا لانه العراقي ملول ما تشوفنا نكره اليدوي ما لنا خلق نريد نقعد والاشياء واحدة هي تصير هاي اذا ما خسر ولائي وتهدد السلم الاهلي وانقطعت السالفه عن النص بس هذا عفو يعني اعتذر من الاستاذ الكبير خالد السراي والاستاذ الكبير بشعر صدره طالع ما شاء الله دائما حيدر البرزنتشي بس شنو الربط بخسارة الفتح والكتائب بالجهاز من يقتل يعني الجهاز من يجون ناخبين الفتح راح يخرق أه أه ها الجهاز هم مستهدف الحشد هاي فاتتكم يعني اسألوني افيدكم والله خرط هم تعال انا خرط مرات فمن يجي الناخب لأن هذا الجهاز مستهدف الحشد فمن يجي الناخب اللي صوت الدبي الجهاز يصير ما عنده صلاحية أه ما انا اطلان اطلان ما اقدر ما اقدر بعد خلص 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 اطلان اطلان هذا اللي يعلمكم هذا الحكي غير تقولوا له بابا هذا الحكي خريط هذا حكي منطقي مو منطقي هذا ايش دخل بخسارتكم ما افتهمت هو بس حكي وقبل العراقي خلقه ضيق لانه جهاز عطل لي ايش الخرط هذا هذا وش... خرط عفوا لان انتم هسه قلتوا كل الاسباب ما عدا السبب الحقيقي السبب الحقيقي هو جمهوركم عاقبكم وبس ها هي خلاص شكو 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 سيدي ما سكتوا لحد هنا صار صار خسروا وياتهم اسبابهم كلها خرط شنو شنو بعد؟ الاطار التنسيقي سيدي اي مو قبل شوي اعترض عن النتائج وافتهمنا بعد شنو؟ لا هالمره الاطار التنسيقي للمقاومه سيدي ايش بيه؟ ايش بيه؟ سيدي السالفه ما تنحش تنشاف نعم نعم للعراق نعم نعم للعراق كلا كلا للتزوير كلا كلا للتزوير نعم نعم للعراق كلا كلا للتزوير نعم نعم للتزوير ما ماكو شيء ماكو شيء خاطر الله ظل كسا مهبطينه خاطر الله ايش بيكم؟ عليش الغاره هاي ناس مسالمين حلوين جميلين رائعين حبوبين طالعين مو اني رجال احب اتعلم من حكومه الفتح وسائرون السابقه واصير ويا التظاهرات ما دام ما بي حرق اطارات ولا اعتداء القوات الامنيه دي يلعبون طوبه و... وكلا كلا اسرائيل ما تعرف ايش دخل الموضوع بس عادي هي مو مشكله وحلوه وما بها مال شغب فخلنا نستمتع بهاي المشاهد الوطنيه الجميله اللي شفناها بالايام اللي فاتت طريق اربيل موصل عيون الطاهرة زر يسود المنفردة بالديوانية تقطع طريق السريع هذا انذار اول المفوضين نعم للفتح نعم للفتح هذول منو الجوكرية؟ لا سيدي أبناء السفارة؟ لا سيدي أثناء البعث؟ لا سيدي عربان الخليج؟ لا سيدي مؤامرة لحرق المحافظات الوسط والجنوب؟ لحيت سيدي منو ذولا لعد منو؟ محور المقاومة سيدي محور المقاومة سيدي محور المقاومة الظاهر؟ لك باب الرد الوحيد اللي باقي بيد الناس عليكم انه يطلعون الظاهرون ضدكم ضد الصكاكه، انه بدكم تتظاهرون المتظاهرين يصيرون كتائب؟ شنو هذا؟ تعطيل الدوام وقطع الطرق الذي يؤدي الى قطع الارزاق وتعطيل حياه المواطنين؟ لا لا رجاء انا بيجي حال لازم انا اتخذ موقف واوزع بطاله مال بيبسي للقوات الامنيه. لان يعني اللي يضرب دخانيات دير ظاهر.
شباب قواتنا الامنيه جاي الشرطه شغب يعني هاي بيبسي بس حطوا هيك اغسلوا بوجهكم ولكن من باب الحفاظ على البيئه والتاثير الذي سببته هذه التظاهرات واللي خرب التخريب اللي سببته التيارات معنا على الهواء مباشره من مركز العهد الصحي الدكتوره صديقه البيئه زهره اللوتس مرحبا ست زهره شنو شنو هاي؟ عدنان الطائي يوميا واحد من سحب من اللقاء؟ شنو هاي؟ واللي يسال شنو قصه عدنان الطائي ويا الانسحابات هاي بس خارج الموضوع مال الانتخابات بعدين نحكي عن المظاهرات والسؤال اللي يسال شنو قصه موضوع عدنان الطائي ويا الانسحابات فهاي قصته صبر 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 لا نقاش مع الاخ طيب ليش باقي خارج صلاحيات الدستوريه؟ فهمت لو لا ليش باقي خارج صلاحيات الدستوريه؟ اختم الحلقه مصطفى الدكتور ظافر العاني نائب رئيس لجنه العلاقات الخارجيه النيابيه كرسي فارغ اخذ المايك اخذ المايك اخذ المايك يواش يواش ما صار شيء يا جماعه ما صار شيء اسمح لي لا لا خلي ياخذ راحته يعني راحته يعني اذا يريد يطلع براحته أنا جاي أسأل عدنان أنا أشكر لا تستطيع أن تستطيع من هدد بالسلاح؟ دكتور هاي شنو عندنا؟ شو يا أهلي يجي يطلع من البرنامج شنو الموضوع؟ هاي كانت قصة عدنان الطائي ويا الانسحابات وأنا أطالب منظمات الإعلام العالمي بإقامة بإقامة وقفة مهمة جدا ونصب خيم اعتصام أمام الأمم المتحدة للمطالبة المطالبة بعدم انسحاب ضيوف برنامج عدنان من عدنان من برنامج عدنان وإذا بقى الموضوع هيك فعدنان استضيفني أنا أجيك ببرنامج وإذا سويت الصدق واستضافتني فأنا هم راح انسحب. ضغط عليه. واحد عن الناس أنا. أما موضوعنا الأساسي اللي هي التظاهرات الحالية الرافضة لنتائج الانتخابات فإحنا هنا إحنا هنا ضد السخرية اللي سواها الجمهور عليهم. يعني هاي اللي شفناها قبل كم يوم بدي أشوف إنه هو هواية حملة بالسوشيال ميديا مال السخرية على اللي طالعين مظاهرات ودي يحشون عليهم ودي يقولون كذا وكذا ويعني شوي الموضوع صار جارح. <تصفيق> يعني اكو حمله كلش كبيره السخريه من 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 الجمهور اللي طالعين متظاهرين. لان هاي شغلتي. اذا انتم تصبون عليهم انا وين اروح؟ مره لخ يصير هيك حدث تنتظر للجمعه تشوف ايش راح اسوي بيهم. عوفونا نشتغل لا حد يطب على رزق الثاني. بس ما دام نصبتوا عليهم حلو. ما دام نصبتوا عليهم فانا من باب العناد بيكم راح اطبق وياهم بكل مهنيه. انا انسان عندي كل شيء ولا المهنيه والصحفيه ولا ما ما انا رجال الموضوعيه تاكل تشرب وياي. ومن هذا الباب قررت اغطي هاي المظاهرات واستمع لمطالبهم واحاول اوصل هاي المطالب للاعلام العالمي وحتى راح احط لها ترجمه بالانجليزي. وهنا السؤال للحزاء للمتظاهرين عفوا. انتم خسرتوا بالانتخابات، ليش طالعين تحرقون تايرات؟ ليش طالعين تظاهرات اصلا؟ مرحبا الله يسلمك ليش طلعت اليوم؟ اني ما ليش طلعت اليوم شباب؟ ما طيب مثل ما تشاهدون لحظه بس دقيقه التاريخ يعيد نفسه؟ هاي بكل تظاهره هيج؟ ناس طالعين ويا الولائيين ما يعرفون ايش يردون؟ ليش؟ هاي ليش دائما هيج؟ والتعليم المراسل كما تشاهدون اوقف شو شاهد؟ ما قالوا شو شاهده؟ ايش عندكم هنا؟ والله ما 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 لا وذاك كلا كلا عملاء كلا هو انتم تعرفون من هم العملاء؟ تعرفوا بالبدايه انتم جايين اصلا ولكن من باب المهنيه الاعلاميه انا ما يصير اكلم بذولي عادي يجوز ذولا مستطرقين لا ادري ايش شافوا لما بيها لفات عبالهم حادث عرس ثواب وجو وقفوا وشالوا قطع عبالهم يسوون زين يعني بيها اجر خلينا نشوف غيرهم حتى ننقل للعالم مطالب هاي التظاهرات المطالب شنو هي؟ ليش طلعتوا المظاهره اليوم؟ ها؟ ما ما اعرف ما اعرف لا ورجع رجع مرت اللي يمارس اللي ايش بيك حجي؟ والله ما ما ادري ما ادري يعني ما ادري حجي انت طالع وياهم بدك تعيط وياهم هسه قول لنا ايش تعيط على الاقل طالع عندي لا 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 ايش دي يقولون لا 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 شنو هي هاي لا 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 هذا العالم بده تهوس بي ايش دي تقول من بده تهوس حجي هسه يا اخي يجوز قاعد عندنا تعرض للاحتلال السلجوقي لا 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 ما ادري والله ما اعرف ما لا لا ما ادري ما ادري ما ما اعرف شوف هسه انا عرفت ليش تعال تعالوا فتح ليش خسروا بهالانتخابات النخب مالتهم يروح للمحطه يصفن بالورقه فضني حج ايش راح تنتخب؟ ما ادري والله ما 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 ادري ما 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 ادري ما ادري اخي اذا انتم ما تدرون ايش عندكم بالتظاهرات؟ ليش ما ايش عندك؟ ايش تسوون؟ حجي بدا 
والله ما افتهم ليش طالع مضارع يا اخي خلاص روحوا للمعارضه البرلمانيه الدستوريه والقانونيه وقعدوا راقبوا اداء الحكومه ما بيشي ولا ايش بيها المعارضه او اقول لك كملوا مظاهرات خلينا نشوف خطواتكم القادمه كملوا بعد هذه الخطوه ما هي الخطوات الاخرى ما عندنا كل خطوات هو على اخر خطوه قدم آه هاي خلاص ما يعرفون شنو الخطوات القادمه ماكو خطوات قادمه خلاص هذا هو حياتنا راح تنتهي هنا راح نعيش قررنا احنا نفتح هنا بيت مطبخ هنا نبنيه و... ونستقر هنا ان شاء الله شباب هنا أنا كرار راح يتزوج ستار هنا يتزوج عمار جبار كلها تتزوج هنا اخوي هذا الجواب ما يجاوب الشاب بالتظاهرات هذا يجاوبه مساله زوجته حبيبي شنو الخطوات القادمه بعلاقتنا ما عندنا خطوات اخر خطوه ماكو خطوات يا يا جماعه التظاهرات يا معودين اريد لنا واحد ندري ندري بروحه ليش جاي اريد متحدث كون من اشوفه انبهر وابهر العالم بي اين اين انتم من هذا اين اين المفوضيه اين الاستقلاليه اين التزو... التزوير فاضح فضوح العين اين انتم من هذا فضوح الشمس وضوح الشمس لماذا كل هذا لماذا كل هذه فضوح العين ونحن جئنا لهذا اليوم بكل بكل ما اوتينا بكل جهودنا لماذا كل هذا ما 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 اين هذا من انتم ومن هذا كيف هذا ولا يصير نحن هكذا هنا لماذا كل هذا ونحن فضوح العين يعني والله اخوي لو ما جاي احسن لك على اللي راح يصير بك ورا الحلقه والله العظيم لماذا كل هذا تسويه بروحك يا اخوي لماذا 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 يا من كيف من اين جئنا كيف ترى مبين انت ما قاعد تدري بالدنيا شكو وهذا الشيء واضح يعني فاضح فضوح العين للامانه كالشمس فضوح فضوح ال الصراحه انا انبهرت انا مكش مبهور بس ما راح اقدر ابهر العالم نهائيا لماذا تسالني لما اسالني لماذا 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 لان ما لا نعرف ما ماذا هذا الموضوع من اين كيف هذا لا يجوز هذا من اين لا يصير هذا والموضوع فاضح فضوح العين فلا يجوز هذا والله اتمنى يا صديقي يا فضوح ان لا يلقفوك صفحات الميمز ويقلبوك ميم فاضح فضوح العين والله لانه يعني انا متاكد هذول السرسريه على بيك فوق هسه ما افتهمنا فضوح ما افتهمنا اريد واحد يشرح لي هذا الموضوع بالنسبه لي هو صار فاضح فضوح العين بس انا بدي افتهم هاي الناس ليش جاي تظاهر اريد واحد فاهم الوضع ومتخشخش ويسولف ويا الناخبين ويعرف هاي الانتخابات مو نزيهه مو نزيهه زين مو انا قلت لك قعدنا انا وحضر حضرتي قعدت ويا 5 ملايين 5 ملايين شخص بالانتخابات واحنا طلعت تزوير كله تزوير ماكو شيء ما شاء الله والله ما شاء الله حج عقلك يشتغل ما شاء الله شوف هذا الحج وحده قاعد ويا 5 ملايين شخص وحده وحده ما شاء الله عليك صلوات على محمد والم انا دائما اتساءل اقول هو من ينتخب حسن سالم والدبي يعني هسه قاعد توضح عندي الامور بشكل يعني جلي جلي وصارت عندي الامور واضحه فاضحه فضوح الشمس بعد خلص هذا فضوح العين في النهار في, في من, من اين هذا وكيف جئنا هنا من من ماذا جرى ماذا هذا ما شاء الله حجي ما شاء الله عليك على هذا الخلق بحيث قعدت وناقشت 5 مليون شخص ما شاء الله ما شاء الله لاحظ انا ايش قلت انا قلت نعم انا دقيق قعدت وناقشت 5 مليون شخص هذا الحجي ناقش 5 مليون شخص راح تقول لي شنو كذب لا مو كذب لا 5 مليون شخص كل واحد خلص لك ويا ساعه واحده بس بين ما تخابره هلا ابو فلان شلونك حبيبي شو اخبارك بعد شلونك الله يسلمك شلونك بعد بعد شلونك خلينا نلتقي تتباوسون الحمد لله على السلامه الله جبار ستار شلونه عمار شلونه ما ادري ايش شلونه وراه الله لك مع السلامه 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 هاي كل شخص تكلف لك ساعة 5 مليون شخص على ساعة ساعة يعني 570 سنة انت مخلصهم ان شاء الله يعني الحج بلش بهذا المشروع للترويج لتحرف الفتح من سنة 1549 ميلادية ما شاء الله بدون نوم بدون اكل بدون ممارسة صلاحيات بس يناقش الناس حتى ينتخبون هادي ونمونه وثالثة يخسرون اكيد الانتخابات مو نزيهة احلى انتخابات والله احلى مفوضية والموضوع روح وفاضح فضوح الشمس والله وروح حجي الله يحفظك ويستر عليك ان شاء الله بس بعد لا تطلع ويا ذولا بدك تشوف ايش يصير بدك تشوف وهنا راح اعطيهم فرصه اخيره يحشوا لي بمطالب هاي التظاهرات اللي سووها اللي خسروا بالانتخابات اخر وحده والله وانتهى الموضوع ما عندي وقت تشرين مؤامره وتشرين مخطط وبالذات هو مخطط اعلامي لتحريض المتظاهرين الشيعة لحرق المدن الشيعية والاستهداف حامي الشيعة وحامي البلد اللي هو الحشد الشعبي الآن يقول لك التنازل تأخذ مقعد لا نازل لا نازل أعيد وأدافع عن الفتن والمحن 
مو نازل اريد وطن الذين خرجوا الان دكتور عطلوا حياه اعتدوا على مؤسسه ليش يعني انا ما من حقي ان اظهر كشعب يعترض على بعض الاراده جيد خلا ثبت بين الشارع ليس ملكا لاحد لا لملك لك تشرين ولا لملك اي جهه سياسيه اخرى منذ احداث تشرين الى الان اعدت هذه الخطه باحكام وهيئ لها في سفاره الشر باطراف سياسيه لها داخل من قبل الولايات المتحده يقينا نعم الان جزء كبير من جمهوري راح انتخب شخص من الاخوه بتشرين وغيره واحكيها بصراحه انا يعني ما اتشرف ان اكون جزء من تشرين جزء واتشرف انه اكون جزء يوم من الايام من الاخوه بالتيار الصدري لا ناس بخيم بيها الكرستال ولا جايب وياي بخيم لك لا لا رجلي لا رافع لرايه بيها مثليين هذا جبل عماد هذا جبل الشرف جبل القيم جبل الاخلاق مو جبل اهل العرق مو جبل اهل الواط مو جبل اهل الفسخ انتوا طالعين ضد المفوضية ولا ضد تشرين؟ انا اعرف تشرين خبلتكم وراوت الناس انتوا منو بس انا هسه اكتشفت ليفل جديد بمفعول تشرين انه تشرين هي الكابوس اللي ما راح تصحون من عنده نهائيا بحيث خسرانين بالانتخابات وطالعين تظاهرات ضد المفوضية وشعاراتكم ضد تشرين، شعليها تشرين؟ انا اقول لك شعليها تشرين. تشرين هي اللي وصلتهم لهذا المكان وما دام ما طلعنا برسالة من هاي الاحتجاجات فاني عندي رسالة احزاب من الشيات اللي سوت هاي التظاهرات. ترى تشرين مو مجرد ناس ملتمين ويسوون هوسة حتى تلمون الناس مثل وتسوون مثلهم تسوون مثلهم تشرين اكبر من هذا الحكي بهواي واكبر من انه حتى تفهموها انت تظاهرات تظاهراتكم نفسها ما فاهميها يا عيوني والناس ما تدري ليش وفضوح العين بس لحظه فاتنا شيء كلش مهم هاي الناس اذا ما تدري عليهم من طالعه لا عاد منو مطلعهم اذا متظاهرين عفويين المفروض يعرفون ليش طالعين احكي لنا انه الوضع هنا شلون بده يصير بالليل، يعني انتم متواجدين بالليل من اعتقد صار لكم يومين؟ صار لنا يومين بالضبط، احكي لي الوضع بالليل شلون بده يكون؟ الواجبات سلم واستلم. نجي الشفت الصباحي يستلم منا لليل، ويجي الشفت الليلي للصبح واجبات على الخيم وعلى الغراض الحظر كل جماعه تحضر جماعته الاستلام. قصدك هذه اللجنه لو كل المعتصمين؟ كل المعتصمين. كلنا على هالطريق هذا كل شخص ولا مسؤول الخاص يعلم المسؤول على الخيام على اي شغلات على التنظيف على الارزاق على كل شيء على الدعم انا قصد من من تقسيم الشفتات بين المعتصمين من يوجه هذا؟ اكو اشخاص عندنا التوجيه عندنا مو مو كل واحد بكيفه لا اكو اشخاص عندنا يوجهوننا واحنا نشتغل على التوجيه لمن تابعين هذا الاشخاص؟ للحشد حشد الشعب حشد الشعب نعم اي طيب من اين تمويل لهذه التظاهرات؟ حشد هيئه الحشد هيئه الحشد رسميا اي اي رسميا عاشت ايدك والله العظيم عاشت ايدك عقلك يشتغل ما شاء الله ن ام الخطه والله لزم الخطه ومرعها مرعي هذا يقول لك طوط دك طوط كله طوط هذا حبيبي استاذ انت هسه لو تدري ايش سويت والله فضحت ام الدنيا لزمت المخطط مو مخطط لزمت هذا الشغل اللي سواه و ايش تسوي انت وين رايح؟ انا ليش احب مظاهرات الجماعه؟ لان خطيئة ماكو شيء يضموا فدوى القلبهم اللي بغرفهم على لسانهم والله راسا بدون ما تسوي شيء طرب هذول الشباب اللي تجيبوا لهم من الحشد تجيبوهم من الحشد وطلعوهم يداوموا متظاهرين الحشد لا هاي مو مظاهرات عفويه من مواطنين يريدون اصواتهم الانتخابيه مو على اساس الحشد مؤسسه امنيه وبس ما لها علاقه شو طلعوا يطلعوهم يتظاهرون بواجبات صباحيه ومسائيه ومسؤولين يشرفون عليهم وتقسيم وتبسي وفاصوليه ونواشف ما شاء الله وتمويل من الحشد شنو الواجبات الباقيه بعد خلينا نفتهم هذا اللي عرفناه الله يعلم بعد من عرفه واللي نعرفه همات ترى شباب الحشد المفروض موظفين عد الدولة العراقية مو موظفين يوم هذا العامري وقيس الخزعلي وحسين نمونة هذا اللي دا يصير استغلال موارد الدولة لمصالح انتخابية خاصة مية بالمية وعلى هذا الفيديو اللي طلع هسه واحدة المفروض الفتح يسحبون من عدهم العشر مقاعد مدرش قد ذن اللي جابوهن اللي بقالهم ثانيا 
اي تدخل لقوه عسكريه لحرف العمليه الديمقراطيه هو خروج على القانون والدستور او حتى للمطالبه باصواتهم لهذا عسكري ما له علاقه ثالثا وهي الاهم اذا ذولا بالتظاهرات اعراضنا بالسواتر منو جاي يحميهن ومن نحكي هنا نقول الحشد جاي يتم استعماله بغير هدف المعلن يقولون انتم تسيئون للحشد تعرف من اللي جاي يسيء لهاي الشباب اللي سئلهم هو اللي دي يستعملهم تجارة الانتخابية مو اللي يحارب هذا الاستعمال بس يلا تمام أحزاب وميليشيات وأجهزة أمنية حقها بالتظاهر وإحنا كشعب نمارس حقنا بالنصب عليهم المهم الأمور تبقى بإطار السلمية وما تصير مضاربة بالسلاح يعني ما معقولة يوصلوها للسلاح هم لا سامح الله جماعة خارجة عن القانون هم لا طبعا هم ناس محافظين على الدولة ابد ما نمطيها ان شاء الله ما نمطيها ما نمطيها ابد ايش اللي يريد يريد اللي يريد ياخذها من عندنا ماكو خلي ياخذها بهاي اي وين راح يوصل اعتراض الفتح على النتائج؟ طبعا هو هسه اكو هذا هسه اكو بالنهايه اجراءات سياسيه واكو اجراءات قانونيه واليوم اجراءات شعبيه وغدا كلها مسويه بعد ايام ستحصل اجراءات عسكريه إذا استمر التجاهل من قبل المفوضية وإذا استمرت المؤامرة لسرقة يعني الجماعة الجماعة مبلغيك الجماعة مبلغيك توصل تهديد يعني أنت مخول توصل هذا التهديد لا أنا عندي معلومات هذا كلام خطير اكو داعمين إذا فعلا إذا فعلا تقول عندي معلومات إذا فعلا مكلف أنه توصل هذا التهديد للمفوضية واضح مو للمفوضية لعدم اكو للنظام السياسي لا للي قام بالتزوير المركزي بالإمارات وعندي معلومات دقيقة بأن ممكن بالأيام القادمة يتم استهداف الأمارات عسكريا من من الأراضي العراقية بشكل واضح طائرات مسيرة وصواريخ ذكية صواريخ باليستية أيضا تنطلق من الأراضي العراقية للأمارات لإيصال رسالة ردع لأصحاب المؤامرة شوف ما وصلوا أهل السلاح عبروا أهل السلاح احنا من نقول سلاح منفلت نقصد كلاشينكوف مسدس ار بي كي ار بي جي بس طائرات مسيره وصواريخ ذكيه هاي ما نعتبرها سلاح وانا حاليا مقهور على شغلتين اولا الصواريخ الذكيه شلون عاشوا ويا المقاومه الغبيه ما اعرف وهسه عرفت ليش صواريخهم ما توقع السفاره لانه ذكيه فاهمه المطلوب الشغله الثانيه اللي تقهر هو اللي يهدد عن تحالف الفتاة احمد عبد الصادق بس باوع المفروض هذا واحد يهددك وانت تخاف وترجف احمد احنا هنا عندنا برنامج كوميدي لا عندنا داخليه ولا دفاع ومن جبناك وسمعنا سوالفك حطينا عليك فتخيل حجم الزيج اللي تنجرى من هاي الدول اللي هددتها انت لك لك انت احمد ملا طلال قاعد بصفك يقهر عليك وعلى الفتح لا بابا هذا هذا حكي كبير عليك هذا على هادي بطل السوالف حبيبي ولمن يسال ما شاء الله قام يهددون بارهاب عالمي والله ارهاب دولي ولمن يسال شنو هي مهارات المقاوم هاي كل عام تخسر عشان مقعد بالانتخابات ولمن يسال شنو مهارات احمد عبد السادة بالتهديد فاحنا رجعنا لخطابات العنيفه من كان شاعر اتضح لنا الولد عنيف تعري لاعرف ان سرتك شكل منام الورد وان خصرك حصاد ما غرسه الليل في مخيلتي وان نهديك تنهيدتان وان وان نهديك تنهيدتان هربتا من قيثاره المجوس وان نبعك السري وتر مالح يوقظ البحر في لغتي ويلسع ادغالي ويلسع ادغالي بصمته الاملس ويعيد للساني لكنته الاولى الظاهر احمد عبد السادة مو مقاوم هو ما يقاوم <تصفيق> استاذ انت فضحتها البنيه ما بقيت شيء اعتب عليك شايفها ما حكيتها يلسع ادغالك بصمته الاملس انت صمتك يخلي مزيل وما هي قيثارة المجوس ترى لعبت بالممانعة لعبت حصر البنيه ببيت القصيدة صدر القصيدة عامله بشكل حرفي هاي القصيدة المعنى مالتها في زي الشاعر مو في قلبه <تصفيق> راح ياخذ له دارمي على المنصه هو قاعد يقرا هاي الاب من يشوف ابنه قاعد بالجمهور راح يعتبره مثقف لو ما متربي <تصفيق> آه آه ابني بعد يلزمه آه بعد لا تروح اللي هيك مهرجانات مال هذا الناس راح نبني لك غرفه فوق ونشوف لك مره بالتوادم ومارس صلاحياتك 
تشرح مع رجان ايش فيك بابا احمد اذا اذا عوفك تكمل قصيده راح تطلب صورها شغفك بس اشوفها وامسحها والله شوف العرب قديما مو يفتخرون بابو علاء المعري احنا حاليا نفتخر باحمد ابو التعري على طار الشعراء عباس عبد الحسن ايش صار عليه خطيه متجمد طلع ايش صار منه هو ورنين تبوني الطلبه مالتهم فضت لا والله رنين يلا يا جماعه ليش ما حد يستوعب انه الحشد جهاز امني ما له علاقه بالقوائم والانتخابات يعني هسه اذا اجى ضابط بالجيش العراقي يهدد بالسلاح اذا اجاه نقل هذا ينحال محكمه عسكريه وطلعوه بس قيادات المقاومه تريد تتحول بعنوان الحشد الى جهاز اكبر من كرشي بفرض يفرض هذا اللي يريده بالسلاح والدم وهذا التهديد علني واضح المفروض الحشد مؤسسه امنيه عراقيه مو اكثر محور المقاومه انهزم اليوم؟ لا ما انهزم لا الحشد باقي والكتل الداعمه للحشد باقيه وستتمدد ان شاء الله وبالنهايه الحشد ما متروك الحشد الى تحالف اقليمي بمقدمته ايران وحزب الله وانصار الله وسوريا كل المحور في مجلس النواب نعم ايران وسوريا مرشحين في مجلس النواب لا ما مرشحين بس الحشد قوه مستعد. اقليميه الحشد مو قوه محليه جاوب يقول لا ما مرشحين والله صدق صدق هذا يدل على مستوى ذكائه يقول له ايران وسوريا مرشحين يقول له لا ما مجرد ما مرشحين يعني هو كل عقله يجاوب ما هي هاي المشكله يا اخي باب اخر مره سمعت كلمه باقيه وتمدد كانت من تنظيم ما بقى بس تمدد تخيل نفسك انت كجندي بالحشيد تطوعت حتى تدافع عن العراق فجاه تلقى احمد عبد الساده يدافع بيك عن اليمن وايران وسوريا ليش شنو منو ما حد يدري انت هسه كجندي بالحشيد تقول الله انام عليك واجاك ورث تريد تاخذ اهلك وتروح تتونس بدبي ما حد يعطيك فيزا من ورا هذا انت كجندي بالحشيد ممكن يتم تصنيفك كارهابي دولي حالك حال داعش من ورا هذا انت كجندي بالحشيد طالع حتى تحمي اعراض العالم راح تلبس تهمه من ورا واحد يريد يعري اعراض العالم حتى يشوف النهود انت كجندي بالحشيد راح تنشال وفق الماده اربع نهود من ورا هذا ورا حمى والله العظيم اكو شغله حبيبي أه ابو التعري عيوني ترى اللي قلته والله مو شقه جديات هذا رهاب دولي جديات انت ما قاعد تستوعب الموضوع انت بس لا تهاية وتطلع لانه هاي و... ما, 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 ما يرهمون يا جماعه ترى شباب الحشد هم ناس عندهم عوائل عراقيين ولهم حق بهذا البلد وناس طالع على عيشتها ما يصير تلعبون بهم هالطريقه هاي بالتالي هو مواطن عراقي يريد انجازات يريد منك انجاز محور المقاومه جمهور جمهور عقائدي يعني ما ينظر للمنجز من المفترض عنده ولاء مطلق ورغم كل هذا احنا سلمنا اكو معاقبه لكن انا تكون معاقبه ون واي و تو واي هذا موضوع حقيقي انت لو تعرف شنو يعني ون واي و تو واي كان ما حكيت والله العظيم ترى شنو ون واي تو واي ترى فظيعه اللي قال هسه فظيعه والله العظيم بس يلا مو مشكله تونس تونس تبقاطك هذا مخطط قلقني والله العظيم قاطك مال حطه على طبله مال مال شاي واصب عليه اطش عليه قهوه بل 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 متعمد اطش عليه قهوه حتى يسوي وصله مال مزح انتم هيك تشوفون جمهوركم جمهور عقائدي ما ينتظر منجز هذا متحدث بحركه حقوق والله مو شقه جديات الجمهور العقائدي الجمهور العقائدي اللي يمشي وراكم اكيد ما ينتظر منجز ينتظر رحمه الله يعني انت نازل بحركه اسمها حقوق وتقول جمهورنا ما يدور حقوق، المن مسوين الحركه؟ عزلوها لانتفاع الحاجه. زين القاده شو كلهم مسوين انجازات لروحهم ما شاء الله شو؟ بيوت، سيارات، عقارات، كومشينات، مهند العقابي اللي هو شغله اعلام الحشد الله فضل عليه ورزقه ما شاء الله يعني اللهم صل صلي وسلم يعني ما شاء الله اللهم زد وبارك. شني القاده ما عندهم غيره ما عندهم عقيده؟ الشيخ الزقزاقي يعني انت حياتك كواحد من انصار المحور المقاومه لو عندك عقيده ويطيح حظك بالدنيا لو ما عندك عقيده ويطيح حظك بالاخر <تصفيق> والسياسي ما عنده منجز بيش يقنع الناس ينتخبوه غير التجاره بولد الحشد راح يطبون للجنه اذا حسن سالم وعباس عرداوي فازوا لم يسمحوا لنا لم يسمحوا لنا ان نقدم الخدمه لهذه المحافظات لاننا اتباع الحسين كذلك لم يسمحوا لنا أن نقدم الخدمات لأهلنا في هذه المحافظات سواء في ميسان أو ذي قار 
او المثل عن مثنى او البصره او الناصريه او جنوبها او البصره لم يسمحوا لنا لاننا من اتباع علي وشيعه علي وسيستمر هذا الاستهداف لنا ما تدري منو هم هذول؟ منو هم هذول اللي مدى يسمحوا لهم؟ ما تعرف ما تعرف منو يعني مو بس تجارة بالشباب بدون تقديم منجز لهم، مو بس تجارة بالشهداء، التجارة وصلت لاخر شيء ممكن الواحد يتوقع يتاجرون به، اللي هو الرموز الدينية والروحية للناس. ويا كل هاي التجارة اهم خسروا بالانتخابات. يعني اعرف حجمك. هادي انت حاليا بموقف ما حد يحسدك عليه، لان من 2014 ليه هسه انت مسوي دايت واللي صار نزلت 32 مقعد. <تصفيق> لا الناس اختارت الاسد ولا هادي صار رشيق. تعال وين فرقه الزبابيك؟ اطلع شويه وواسول هادي راح يسمن من القهر خطيه. قطع الفتح هو انسياقه خلف اجراءات وقرارات واجندات الكتله الصدريه، حتى قانون الانتخابات هذا مفصل على مقاسات التيار الصدري، كان المفترض تحالف الفتح ما يساهم به. فبالتالي اليوم هذه الاخفاقات تتحمل مسؤوليه كتله الفتح. انا اشوف تحالف الفتح فقد جزء من جمهوره بسبب بعض التنازلات اللي قدمها الحاج العامري للتيار الصدري. الذي يتحمل المسؤوليه ومسؤوليه هذه الانتكاسات والهزائم السياسيه شخص السيد العامري. العامري في كتله البناء، ذهب منها الى الاصلاح، ثم رجعنا وكان معاضدا لقضية التصويت على حكومة الكاظم ولكنه من حيث الأداء السياسي كانت هناك مواطن من الهنات والأخطاء كثير المالكة على علاته أقرب لفكرة الدولة العامري فوضوي يعني شخص فوضوي يعني الحرب على الإرهاب كانت حرب أسطورية تاريخية شيعية بالعراق الضيحة منه عامري فالعامري ما أعتقد يعني يخدم فكرة الدولة <تصفيق> العامر راح يطب ويقضيها خوانيات بوس عمك بوس خالك والشوارع محترقة والناس تموت ما عنده قدرة أن يصنع سياسة أنه بلا زبابيق يحترموه و... بس لحظة هذا غيث التميم مش عنده يسولف سوالف الولائيين و... وصاير هالفترة هو يطلع على قنواتهم ش... ش... غيث لا سامح الله من تميم لفرقة الزبابيق ها ها ش... شنو منو حسام منو؟ لا ترى اعرف يا ما يراد لا هاي يراد لها لا هذا الموضوع ما يفض به لا هذا يراد له اعلان يليق بحجم هذا الحدث يعني غيث التميمي يصير زبوق وانا اعرفه اعوفه العفو يزبق زبوق الكرام لا حبيبي لا مو هيك الحكي انا ما العب ناصي انا ما العب ناصي حبيبي لذلك انا الان اعلن عن اعلن عن كادر جمهورية البشير يعلن عن انضمام اللاعب الجديد غيث التميمي إلى فرقة الزبابيق الولائية وسيلقب من الآن وصاعدا الشيخ غيث أكبر صغيري حبيبي شيخ غيث أكبر صغيري استريح هنا راح تبلش تشرفنا منه وجاي هوايه ويا فرقه الزبابيك بس اريدك تشد حيلك اكثر لانه الشغل يراد له خفه يعني يراد لك تحركات هوايه صاير تسولف نفس الزبابيك سبحان الله ما شاء الله حتى من اختلفوا على هادي اختلفوا وياهم على هادي وهاي كلها توارد افكار وبالمثقف يسموها تناص وهاي الاشياء يعرفها احمد ابو التعري هو يكتب هو اللي يكتب قصيده مالته مال التعري بالوقت اللي اكثر الناس عراهم الجمهور كانوا محور المقاومه وفي ضم هذه اللغو مناسب حسين مؤنس خسر بالانتخابات يعني بس حتى وفي وطلع قال لن نسمح ولن نقبل ولا بس ما راح ما راح فراح يرجع بالكتاب مرت الاخرى وفي ضم هاي اللغو اللي لاصق فيها السالفه كلها وتهدد الدوله والسلم المجتمعي والاهلي وما قدرنا نمارس حقوقنا الزوجيه مثل الاوادم بسبب الاطار التنسيقي واطار المقاومه احنا رحنا ندور على المعتدلين حتى يصيرون طبابين خير لقينا العبادي قاعد بالصدر مال الاطار التنسيقي ويا المالكي خويا ابو زيد ابو يسر 
الحلقه اللي فاتت انا قاعد هنا ايش قلت لك بنفس المكان هذا قلت لك غير اثبت بابك مو نصحتك قلت لك انت ماشي بطريق غلط انا هنا ما جاي احكي شيء اعتباطا مو قلت لك يا ابو زيد مو قلت لك ترد من الحرب مصيوب سواترهم خشب لا تقعد بسدهن مو انا استقرا وافهم وهنا اعزائي المشاهدين وصلنا الى رساله هذه الحلقه ما اريد اطول هوايه واصير ش... بكل بساطه هاي الانتخابات كانوا 80% من الشعب العراقي ما مقتنعين بها النسبه الحقيقيه اللي شاركت قريب ال20% من ال... اللي حق لهم التصويت بكل العراق اللي دي يسووه من حوار المقاومه خلال هالايام جاي يخلي حتى هاي ال20% تفقد ثقتها بشيء اسمه عمليه سياسيه ديمقراطيه واللي اريد اقول هنا هاي الانتخابات صارت اذا ما تلتزمون بالنتائج وسويتوها خريط ما يسمى بالتوافق فالانتخابات الجاية راح تكون في فندق الرشيد هو بس حتى جمهوركم ما راح يطلع لا مظاهرة ولا تصويت حتى ما حد راح يلوث اصبع بعد بأي لون فخلوا العملية الدستورية والديمقراطية تمشي بشكل صحيح اما في الختام فعندي لكم اغنية لخ بمناسبة الفائزين الجدد بالبرلمان الشباب اللي صعدوا شبيك بايت لا ما لا بايت لا ما بايت نغني العلاء نغني العلاء لا ما يلا نغني العلاء علاء 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 صارت فزعة علاء حصل تسعة علاء عبر السبعة علاء نام الجمعة علاء 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 حاسب هادي علاء عوف عبادي على عارض وقعود على شو قردادي على 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 ازرع شجره على خصب الذره على فكر فكره على اضرب دفره على 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 اضرب باقي له على العب سله على شكل شله على طقهم كله على 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 سو الخطة على قلمك خطة على جدك بطة على خابر شرطة على 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 وخر نوري على يضربك بوري على قل السوري على سوق اللوري قانونك على حد سنونك على فتح عيونك على مرخم دونه على 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 وزع الراتب على صرت النائب على راح نتحاسب على راح نتحاسب على سب على سب على سب هذا الشاي عظيم بالمناسبة قريبا راح اعلن لكم شنو هذا الشاي بس يعني شاي صدق اهلا بكم في فقرة لفقان الملف اللي راح اعرضه اليوم انطرح اكثر من مرة بالفضائيات بس ما حصل اهتمام كافي وباعتباري انا حظين مال مال اهتمامات وهذا الملف ما وصل للناس بالشكل اللي يليق به فاحنا بعد نحل البرلمان نفسه اكتشفنا نفسنا لازم نسوي تمثال بباب محطة كهرباء باسماعيل راح تسوي روحك بحزب الدعوه وتقول لي للمالكي لا حبيبي لشيء ثاني انا اقترح على البرلمان وخصوصا موجوده ست عاليه يوضعون تمثال او صنم للفساد بباب محطه بسمايه وهذا يكون النموذج للفساد ما ما اكبر قضيه فساد موجوده بالدوله العراقيه هي مشروع محطه بسوايه. اما ليش هذا التمثال؟ فلان هاي المحطه وبحسب اللي قريناه وشفناه هو مثال ممتاز جدا ينطيك فكره عن وضع الكهرباء بالعراق شو وقت راح ينحل اصلا. هاي المحطه بها عدد من المخالفات، ورا المخالفات راح تعرفون احنا وين طابين بالكهرباء. محطه بسوايه 
خضعت لقانون 13 للاستثمار ومنحت اجازه استثماريه على اساس الاحفاء والامتياز من الضرائب والجمارك واستملاك الارض واضافه الى ذلك على اساس انه هو مشروع استثماري طبعا هو القانون ما يجوز انه تمنح اجازه استثماريه لمشروع الدوله تلتزم الحكومه بشراء الخدمه من عنده، هذا ابتداء المخالفه الاولى. لا يمكن تمويل المشروع بنسبه 95% ابتداء قبل بدايه المشروع بقانون الاستثمار من المصارف الحكوميه اللي هو التي بي اي. لأن القانون وضع ضوابط لتسهيل عملية الإقراض المستثمر بعد مدة إنجاز 25% على أساس ذلك يقدم قرض للبنك بضمان 25% صحيح الشراء عقد الشراء من قبل وزارة الكهرباء يتضمن أنه يشتري مثل ما تفضلت الست عالية بنسبة بطاقة إنتاجية 90% على مدار السنة خريف ربيع صيف شتاء أنه يشتري كامل الطاقة الإنتاجية إذا رفع الأحمال وإذا ما رفعها طيب الأكثر من ذلك الموقع إمكانية إيصال المياه صعبة وإمكانية إيصال الوقود صعبة وإمكانية اختيار كبيرة ملائمة لإنتاج الطاقة الكهربائية غير صحيحة الإجازة الاستثمارية بمحطة بسماية أعفت المحطة من الضرائب والجمارك واستملاك الأرض وهذا مخالف للقانون بلشت بتمويل المشروع بنسبة 95% بحسب المذكور هنا وهذا الشيء مخالف للقانون لأنه ما يصير تمول هاي النسبة من المشروع قبل بداية المشروع والمشكلة الأكبر وزارة الكهرباء تدفع فلوس مال طاقة إنتاجية بنسبة 90% على مدار السنة يعني حتى من من ما ترفع الاحمال بالمحطه فانت جاي تاخذ فلوس وكانك رافعها. بنص هاي المخالفات انت راح تسال ليش العقود تصير بالكهرباء بهالطريقه؟ خساره فلوس بدون داعي، الجواب عقود الفساد. لا عقود فساد هو ما يسمح المسؤول في وزاره الكهرباء ما يسمح باعلان المشروع ضمن فرصه تتيح الى جميع الشركات بالتقديم والمنافسه. <تصفيق> طبعا هذا الموضوع موضوع اخر. احنا جاي نتكلم هسه على انه هؤلاء المستثمرين اللي هيمنوا على وزاره الكهرباء وهيمنوا على اموال وزاره الكهرباء ل 20 سنه قادمه. <تصفيق> خلي بالك يعني مو اليوم وخلصت القضيه لا. 20 سنة قادمة بالعراق ماكو كهرباء بسبب هذه المشاريع الفاسدة. شلون هيمنوا على فلوس الكهرباء ل 20 سنة؟ أنا أشرح لك. بحسب هذا الكلام المسؤولين عن العقود بوزارة الكهرباء ما يعلنون المشاريع وأحيانا ما يعلنوها بالشكل والوقت الكافي حتى تروح بعقود فاسدة إلى ناس هم يعرفوهم حسب ما يقال أهم العلاقة. طبيعة هاي العقود اللي يسويها اللي يسووها أنه هم يبقون يدفعون فلوس للمستثمرين سواء تم إنجاز المشروع أو لا. وهذا يعني انه وزاره الكهرباء مطلوبه فلوس عقود اللي قدام. وهذا يعني يا عزيزي المواطن كل ما تجي فلوس للوزاره فالوزاره بمكان متحسن وضع الكهرباء بالعراق راح تقعد تسد بيهم الديون الفلوس والعقود والمشاريع اللي بيها فقان. يعني اذا اليوم من هاي اللحظه بطلوا فقان بوزاره الكهرباء فهم ما راح يقدروا يبلشون يحسنون وضع الكهرباء لانهم مطلوبين للعقود. فالشغله مطوله. اشوفكم منتج الكهرباء.